வாய்ப்பு கீழே அநேக காரியங்களை பார்த்துட்டு வரோம் எனக்காக பாடுபட்ட கிறிஸ்துன்னு சொல்லும்போது நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பாடுகளை பற்றி வேதத்தில் முழுவதிலுமே ஆதியாமத்திலிருந்தே தேவன் வருவார் நமக்காக மறிப்பார் என்று தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைக்கப்பட்டு இருந்தும் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் இந்த பாடுகள் ரொம்ப ரொம்ப விளக்கமாக ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏசாயா என்றாலே நான் சொன்னேன் எகோவா என் மீட்பர் எகோவா என் ரட்சகர் அதுதான் அவருடைய பேருடைய அர்த்தமே அதுதான் ஓகேங்களா அது நிறைய பார்த்தோம் நம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு சொன்னேன் அவர் நமக்காக அந்த பாடுகள் நிமித்தம் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் கிரயம் செலுத்திட்டார் எல்லாத்துக்கும் அதனால் எந் எந்த ஒரு நன்மையும் நம்ம இழந்துவிடக்கூடாது அது பார்த்தோம் அடுத்தது நான் சொன்னேன் ஏசியா திருக்க தசன் புத்தகத்திலேருந்து முதல் பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் அசிரிய ராஜா வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை மிரட்டிட்டுருக்காரு உருட்டிட்டுருக்கிறார் பார்த்தா அடுத்த நாள் அவங்க வந்து ஜெபிச்சாங்க அவங்க கர்த்தருடைய உதவியை நாடினாங்க உடன்படிக்கை நினைவு கூறுந்தாங்க உடனே அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா எல்லாருமே மடிஞ்சு கிடக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அது ஒரு விதமான ஒரு ரட்சிப்பு என்று ஏசாயா தீர்க்க தசன புத்தகத்தில் அதை ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஏசையா தீர்க்க தசன புத்தகத்திலேயே ரட்சிப்புன்னு சொல்லும்போது வெறும் ஏதோ பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கிறது அல்லது வெறும் ஒரு ராஜா கிட்டேருந்து ஒரு மீட்பு அது மட்டும் ரட்சிப்பு கிடையாது ரட்சிப்பு என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தம் இருக்குது அநேக காரியங்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அப்போது சுகம் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது செழிப்பு அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது குடும்பத்தில் சமாதானம் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது குடும்பத்தில் ஒரு மனம் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது இப்படிப்பட்ட பல்வேறு காரியங்கள் பல்வேறு நன்மைகள் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது புரியுதுங்களா ஓகே அதில் நம்ம பார்த்தோம் கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக பார்த்தோம் இந்த பாடுபட்டதன் நிமித்தம் தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு உறவில் இருக்கிற காரியங்கள் மாற்றப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய பகுதி பார்த்தோம் நம்மளுடைய பகுதியில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இப்போ வந்து தைரியமாக அவர்கிட்ட போக முடியும் நமக்கு மத்தியஸ்தர் கிடையாது நம்ம அவரை அப்பான்னு கூப்பிட முடியும் இப்போ நமக்கு அவருடைய நாமம் சம்பாதித்து கொடுக்கப்பட்டது அந்த நாமத்தை பயன்படுத்தினா நம்ம எது வேணாலும் அவர் நாமத்தில் கேட்கலாம் நமக்கு லிமிட்டே இல்லை எல்லையே இல்லை எந்த விதமான ஒரு வரம்பே இல்லை அவர் நாமத்தை பயன்படுத்தி கேட்ட எதுவாக இருந்தாலும் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு புதிய ஒரு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுறாரு நம்மளை இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதனால் கிடுகிடுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏற்கனவே நமக்கு அவர் பாடுபட்டது நிமித்தம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அவருடைய நாமம் எனக்கு ஒரு பலத்த துருகமாக கிடச்சிருச்சு அதுக்குள்ளே ஓடி நான் சுகமாக இருப்பேன் ஒருத்தனை என்னை தொட முடியாது ஒரு வியாதியை நான் அணுங்க முடியாது ஒரு பிசாசின் செயல்களும் என்னை தொட முடியாது சாபம் என்னை நெருங்க முடியாது எந்த ஒரு பேயுடைய பிசாசுடைய பிரச்சனை என்கிட்ட வந்து நெருங்க முடியாது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் என்னுடைய பகுதியில் வந்த மாற்றங்கள் அதே நேரத்தில் தேவனுடைய பகுதியிலும் மாற்றங்கள் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு தொடர்ச்சியாக ஏசையா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் முதல் முப்பத்தி ஆறு வசனங்கள் வந்து அசிரியா ராஜ்ய ராஜாவிடத்திலிருந்து மீட்பை குறித்து ஓகேங்களா அப்புறம் சாரி முப்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் நாற்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் வேறு ஒரு பகுதி வருது ஏசையா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் நாற்பதாம் அதிகாரத்துலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் வேறு ஒரு பகுதி அங்கே உள்ளே வருது நம்ம நினைக்கிறோம் என்னது இது மாற்றி மாற்றி அசிரியா பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார் ஏசையா தீர்க்கதரிசி அசிரியா ராஜா எப்படிலாம் பண்ணார் எப்படி கர்த்தர் உங்களை விடுவிச்சார் அவர் மட்டும்தான் ராஜா அவர் மட்டும்தான் தேவன் அவர் மட்டும்தான் மீட்பர் அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டே வராரு கடைசியில் நாற்பதாம் அதிகாரம் வரும்போது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஒரு ஷிஃப்ட் ஆகிடுது அது என்னென்னா அவர் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்குறார் அவருடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் கிடையாது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் அவருடைய காலத்தில் நடந்த சம்பவம் கிடையாது இது ஒரு தரிசனம் ஓகேங்களா வெள்ளிக்கிழமை வந்து நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நிறைய டீச்சிங் மாதிரி இல்லையா நிறைய காரியங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்குறோம் ஓகே ஏன்னா நம்ம வளரணும் சரியா சில காரியங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்ப்போம் இதில் ஏன்னா நம்மளுக்குலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த நாற்பதாம் அதிகாரம் வரைக்கும் அன்றைக்கு நடந்த சம்பவங்களை தான் ஏசையா தீர்க்கதரிசி எழுதுகிறார் 
ஆசிரியாக்கிட்ட வந்த மீட்பு அதை பற்றிலாம் அவர் எழுதிட்டு வரார் திடீர்னு நாற்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு தரிசனம் அவருக்கு கிடைக்குது அவர் தரிசனத்தை பார்க்குறாரு அந்த தரிசனம் அவர் வாழ்ந்த வாழ்ந்த நாட்களுக்கு பிறகு நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு பிறகு நடக்க போகிற காரியத்தை இப்போ தரிசனமாக பார்க்குறார் நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு கழித்து நடக்க போகிற ஒரு காரியம் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ச ஒரு ஒரு திருப்பம் சரித்திரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பம் நடக்க போகிறது அந்த திருப்பத்தை குறித்து அவர் பார்க்குறார் இவ்வளோ நாள் அசரியா தேசம் தான் ரொம்ப வல்லரசு தேசம் அதாவது வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு தேசம் வந்து வல்லரசு தேசமாக இருக்கும் யோசிப்பு காலத்தில் எகிப்து வல்லரசு தேசமாக இருந்தது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஏசையா காலத்தில் வந்து அசரியா அந்த தேசம் தேசம் வந்து வல்லரசு தேசமாக ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அவங்களுடைய இராணுவம்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அவங்க ரொம்ப பணக்கார தேசம் அவங்களுக்கு முடியாதுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க உலகத்தே சுதந்திரிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க இந்த அசரியா தேசம் ஓகேங்களா அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் தேவன் மிகப்பெரிய தோல்வியாக அசிரியா ராஜாக்கு கொடுத்தார் நம்ம ஏற்கனவே அதை பார்த்துட்டோம் இல்லையா காலையில் ஏஞ்சாக்க எல்லா இராணுவ வீரர்களும் செத்து கிடக்கிறாங்க இப்போ ஏசையா சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் அசிரியா தேசத்தை பார்க்கல நான் வேற ஒரு தேசத்தை பார்க்குறேன் வேற ஒரு ராஜ்யம் அது வல்லரசு ராஜ்யமா ஒரு எழும்புறதை நான் பார்க்குறேன் அது என்னென்னா பாபிலோனிய தேசம் ஏசையா வாழ்ந்த வரைக்கும் பாபிலோனிய தேசம் வல்லரசா இல்லை ஆனால் நூற்றம்பது வருஷம் கழித்து நடக்க போகிற சம்பவத்தை இங்கே எழுதுறாரு புரியுதுங்களா ஓகே அப்போது ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு ஏசாயத்திற்கு அது சொல்கிறாரு இந்த அசரியா ராஜா கிட்டேருந்து உங்களை காப்பாற்றினவர் கர்த்தர் ர உங்களை ரட்சித்தது கர்த்தர் உங்களை மீட்டது கர்த்தர் அதே போல் பாபிலோன் தேசம் வல்லரசு தேசம் ஆகும் அங்கே வந்து கொடியவன் எழும்புவான் ஆனால் அப்பொழுதும் நீங்கள் அந்த ராஜ்யத்தின் ராஜாக்கள் உங்களை ரட்சிப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அவங்க உங்களை காப்பாற்றுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அவங்க உங்களை பாதுகாப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா உங்களை பாதுகாக்கிறது உங்களை ரட்சிக்கிறது உங்களை மூடுறது உங்களை மறைக்கிறது உங்களை உயர்த்துறது உங்களை நடத்துறது எல்லாமே எங்கள் எகோவா தேவன் மட்டும்தான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம நம்ம கூட வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது புருஷன் மேலேயே கண்ணு வச்சுருவோம் அவர் தான் நடத்தணும் அவர் என் குடும்பத்தை நடத்துவார் அவர் 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 அவர்னு பார்ப்போம் நல்லது புருஷன் நல்ல புருஷனாக இருந்தால் நல்லது ஆனாலும் ரொம்ப நல்ல புருஷனாக இருந்தாலும் நம்ம கண்கள் அவர் மேலே தான் இருக்கணும் என் புருஷனுக்கு சுகத்தை கொடுத்தவர் அவர் தெளிவான புத்தியை கொடுத்தவர் அவர் அவர் புருஷனுக்கு நல்ல வேலையை கொடுத்தது அவர் நல்ல நல்ல குணத்தை கொடுத்தது அவர் ஒரு மனுஷனை நம்ம மாற்ற முடியுமா மாற்றவே முடியாது எல்லாத்தையும் அவர் நமக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாரு இதெல்லாம் அவர் கொடுத்தது அப்போது எந்த மனுஷன் ஏசாய தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஃபுல்லாகவே எந்த மனுஷன் மேலேயும் நீ நம்பிக்கை வைக்காத இங்கே வந்து ராஜ்யங்களை கொடுத்து சொல்லியிருக்குது நம்ம வந்து ராஜா கீழே இல்லை நம்ம வந்து ராஜாவும் க அப்படி நம்ம வந்து ஒரு தேசத்துடைய ராஜா அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தான் ராஜா உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தான் ராஜா உங்களை எதிர்த்து அநேக ராஜ்யங்கள் எழுமோன்னு சொல்லும்போது அநேக காரியங்கள் உங்கள் சரீரத்தை எதிர்த்து வரும் அநேக சாரிய காரியங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் எதிர்த்து வரும் ஆனால் நீங்கள் ராஜாவாக இருப்பீங்க உங்கள் ராஜ்யத்தை காக்கிறது நம் கர்த்தர் நம்மளை அழைத்தவர் நம்மளை உருவாக்கினவர் நம்மளை முன்குறித்து நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தினவர் அவர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் ஏசையா தீர்க்க தரிசி அதை தான் சொல்கிறாருங்க நூற்றம்பது வருஷம் கழித்து பார்த்தாக்க இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க கிட்ட சொல்கிறாரு உங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அது வேற மாதிரி இருக்கும் பயங்கர வல்லரசு தேசம் ஒன்று வரப்போது கொடியவன் எழும்ப போகிறான் அவன் உங்களை அவன் உங்களை நசுக்குவான் ஒடுக்குவான் ஆனால் நீங்கள் கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை வைங்க ஏன்னா கர்த்தரே ரட்சகர் அவர் சொல்கிறாரு அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு தேவன் ஒருவரை எழுப்புவார் கோரேஸ் என்ற ஒரு ராஜாவை எழுப்புவார் அவர் வந்து தேவனுடைய இந்த உத உடன்படிக்கையின் பிள்ளை கிடையாது ஆனால் உன்னை ரட்சிக்க அவர் ஒரு ஏதாவது ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுவார் அதுதான் ஆண்டோர்கிட்ட இதுதான் வழினே கிடையாது அவர்கிட்ட இப்படி தான் அவர் செய்யணும் அப்படின்றதே கிடையாது எப்படி வேணால் செய்வார் சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க எப்படி வேணா செய்வார் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க நினச்சாங்க நம்ம ஆள் வழியா நம்ம யூதர்கள் மத்தியில் ஒருத்தர் எழுப்பி நம்மளுக்கு ஒரு வழி இல்லை இல்லை அவர் சொல்றாரு நான் யாரை வேணா யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ராஜ்யங்கள் என்னது ராஜாக்களுடைய இதயம் என்னுடையது அவர்கள் இதயத்தை திருப்புறது ஏன் வேலை கல்லான இதயத்தை சதையான இதயமாக மாற்றுறது ஏன் வேலை 
ராஜ்யங்கள் சரித்திரம் எல்லாமே கர்த்தருடையது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு சாம்பார் செய்யறதுக்கு பருப்பு இல்லை பாருங்க அதுதான் வாழ்க்கையில பெரிய கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம் இல்ல 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 சொல்றாரு ராஜ்யங்களே ஒரே நிமிஷத்துல நான் திருப்புவேன் ராஜாக்களை அப்படி நான் அவங்க இதே அங்க என் கையில இருக்கு அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றது நானு ராஜ்யங்களுடைய தலையெழுத்தை எழுதுறது நானு நீ ஏமாத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பிரச்சனை ஏமாத்திரம் ஒண்ணுமே கிடையாது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அற்பமான பிரச்சனைகள் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண பிரச்சனைகள் அது சில ராஜ்யங்களையே நான் மாற்றி இருக்கிறேனே என் ஜனங்களை காப்பதற்காக ராஜ்யங்களையும் ராஜாக்களையும் நான் மாத்தி இருக்கிறேன் நீ ஒன்றை குறித்து நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்போ அவர் சொல்றாரு நான் வந்து உனக்காக ஒரு கோரை சென்ற ராஜாவை நான் அபிஷேகம் பண்ணி ஒரு வேலைக்காக இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்க பாபிலோன்ல உபத்திரவப்படுறாங்களே அவங்கள விடுவிக்கும்படி ஒரு மனுஷனை நான் எழுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ கூட ஏசையா சொல்றாரு திரும்பவும் சொல்றாரு கோரேஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சுடாத உன் ரட்சகர் கர்த்தர் தான் உன் ரட்சகர் கர்த்தரே உன் ரட்சகர் அவர் தான் உன்னை விடுவிக்கிறவர் அவர் தான் அசிரியா கிட்ட இருந்து விடுவிச்சாரு அவர் தான் எகிப்துல இருந்து உன்னை விடுவிச்சாரு அவர் தான் உன்னை பாபிலோன்ல இருந்து விடுவிப்பாரு அவர் தான் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உன்னை விடுவிக்க போறாரு பிரச்சனை பல்வேறு பிரச்சனை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் ஒன் சொல்யூஷன் பிரச்சனை வேற வேற இருக்கும் ஆனா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே பதில் தான் அது என்ன சிலுவையிலே அறையப்பட்ட கிறிஸ்து பிரச்சனைகள் வீட்டு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் சரீரத்தில் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பண பிரச்சனை இருக்கட்டும் இல்லை வியாபாரத்தில் என்ன வேணால் பிரச்சனை இருக்கட்டும் அதுக்கு பதில் என்னன்னா சிலுவையில் அறியப்பட்ட கிறிஸ்து அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போது இவர் சொல்கிறார் பிரச்சனை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய ரட்சகர் ஒருவர் தான் அவர் மேலே மட்டுமே நீங்கள் நம்பிக்கை வைங்க அவர் மேல மட்டுமே நீங்க நம்பிக்கை வைங்க இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை அவர் சொல்றாரு ஆனா அது அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்துல சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவர் சொல்றாரு நீங்க பாம்பலோன்ல இருந்து கூட கருத்தர் உங்களை மீட்டுடுவாரு ஆனா உங்களுக்கு ஒரு ரட்சிப்பு தேவைப்படும் அப்போ ஏசைய தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அசிரியா கிட்ட இருந்து மீட்பு பாபுலன் கிட்ட இந்த ரட்சிப்பு இது மட்டும் ரட்சிப்பு கிடையாது ரட்சிப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் அவர் சொல்கிறார் இதுலேருந்துலாம் ரட்சிக்கப்படுவீங்க ஆனால் மிகப்பெரிய ரட்சிப்பு ஒன்று வரப்போகுது ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த ரட்சிப்பின் காரணரை அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவர் சொல்கிறார் ரட்சிப்புக்கு காரணர் ஒருவர் வருகிறார் அவர் என்னுடைய தாசன் என் தாசன் வந்து உங்களை விடுவிப்பார் உங்களை ரட்சிப்பார் எல்லா இடுக்கணில இருந்து உங்களை விடுவிப்பார் எல்லா பிரச்சனையில இருந்தும் உங்களை விடுவித்து உங்களை ரட்சிப்பார் புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அது பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் மத்தியிலே அதோடைய பதில் சிலுவையில அறியப்பட்ட கிறிஸ்துன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புரியுதுங்களா அது பிரச்சனை உலகத்தில் இன்னைக்கு பிரச்சனை ஏன் வந்தது ஒன்று நான் செஞ்ச பாவமாக இருக்கணும் இல்லை மற்றவங்க செஞ்ச பாவமாக இருக்கணும் இல்லை ஆதாம் செஞ்ச பாவமாக இருக்கணும் புரியுதா அப்படி தானே இன்னைக்கு பிரச்சனை இன்றைக்கி வியாதி ஏன் வந்தது ஆதாம் செஞ்ச பாவத்தினால இல்லை நான் தப்பாக சாப்பிட்ட காரணத்தினால தப்பாக சரியான விதத்தில் என் சரீரத்தை நான் பார்த்துக்காததுனால அது பாவம் ஏன்னா இந்த சரீரம் கர்த்தருடையது இந்த சரீரம் கர்த்த அதை சரியாக பேணி காக்கிறது என்னுடைய வேலை என்னுடைய பொறுப்பு அதை நான் செய்யாத போது சில காரியங்கள் உள்ள நுழையுது புரியுதுங்களா அப்போ பாவம் அல்லது பிரச்சனை அல்லது துன்பம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோனாலே அது மூணு காரணங்கள் தான் இந்த வரத்துக்கு மூணு கா அது என்ன ஒன்று ஏன் தப்பு இல்லை இன்னொருத்தவங்க தப்பு இல்லை ஆதாமுடைய தப்பு கர்த்தருடைய தப்பு கிடையாது கர்த்தருடைய சித்தமும் கிடையாது புரியுதுங்களா என் வாழ்க்கையில் பண கஷ்டம் வருதா ஏன் தப்பு நான் தப்பு தப்பாக காசை கொண்டு போய் ஊதாரிதனம் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வந்து நான் வந்து கஷ்டப்பட்டேன்னா அது ஏன் தப்பு புரியுதுங்களா இல்லை என் புருஷன் செஞ்ச தப்பு ஏன்னா அவர் தப்பு தப்பாக போய் ஊரெல்லாம் போய் எங்கேயோ காசை விட்டுட்டு வந்துட்டாருன்னா அது அவரால் நானும் கஷ்டப்படுறேன் புரியுதுங்களா 
இந்த மூன்று காரணங்கள் மைசன் சம்படி எல்சஸ் சென் ஆர் ஆடம் சென் என்னுடைய பாவம் மற்றவர்களுடைய பாவம் அல்லது ஆதாமோடைய பாவம் இந்த மூன்று காரணங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அனுபவிக்க பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்குது வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது பில்லி சுனம் கிடையாது பிசாசு கிடையாது மற்ற எந்த இதுவும் கிடையாது இதுதான் காரணம் புரியுதுங்களா ஆனால் பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பாவம் பாவம் என்ற வார்த்தை அந்த பாவத்தை தீர்க்கிறதுக்கு தான் சிறு வேலை இயேசு பாடுபட்டார் அந்த பாவம் தீர்க்கப்பட்டா அது கூடவே ஒட்டிட்டு வருது பாருங்க வாழ் மாதிரி வியாதி வாழ் மாதிரியே தருத்திரம் வருது கூடவே ஒட்டிக்கிட்டு அண்ணன் தம்பி மாதிரி ஒட்டிட்டு வரும் சண்டை சச்சரவு பொறாம இதெல்லாமே பாவத்துடைய குட்டிங்க பாவம் குட்டி போட்ட குட்டிங்க சண்டை பொறாம கசப்பு வைராக்கியம் விரோதம் இல்லையா அதனால் வர வியாதிகள் அதனால் வர தருத்திரம் இதெல்லாமே பாவத்தின் விளைவாக வருது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மெயினானது என்ன பாவம் அதை வந்து சிலுவையில் அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் அந்த தீர்த்ததுனால அந்த பாவம் போட்ட குட்டி இனி குட்டி போட முடியாது என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நாளாக அது என் வாழ்க்கையில் குட்டி போட்டுக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் சிலுவையில் எனக்காக பாடுபட்ட கிறிஸ்துவ நான் என்றைக்கு விசுவாசிக்கிறேனோ அந்த பாவம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் செயலற்று போயிடுது அந்த பாவத்துக்கு இனி என் வாழ்க்கையில் அதிகாரம் இல்லாமல் போயிடுது இனி அது பிள்ளையை பெற்றெடுக்க முடியாது என் வாழ்க்கையில் இனி பாவம் தருத்திரத்தை பெற்றெடுக்க முடியாது இனி பாவம் வியாதியை பெற்றெடுக்க முடியாது இனி பாவம் சண்டையை பெற்றெடுக்க முடியாது இனி பாவம் பொறாமையை பெற்றெடுக்க முடியாது ஏன் எனக்காக அந்த பாவம் தீர்க்கப்பட்டது புரியுதுங்களா ஒரு மரம் இருக்கு மாங்காய் மரம் அது வந்து வேண்டாம் இது ரொம்ப இலைலாம் உழுவுது அழுக்காவுதுன்னு சொல்லிட்டு பாதியில் வெட்டுறோம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு வெட்டுறோம் ஒரே இலை விழுவுது பெருக்கி பெருக்கி வாழ முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு வெட்டுறோம் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகுது என்னாமோ புதுசாக துளுத்து வரும் ஏன் ஏன் துளுத்து வருது வேறு இருக்கு வேறு இருக்கு ஆனால் அதே மாங்காய் மரத்தை வேறோடு பிடுங்கி நான் தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் தூக்கி எங்கே போடணுமோ தூரத்தில் கொண்டு போய் போட்டுட்டேன் நான் வந்து பார்த்தேன்னா ரெண்டு மாதத்தில் அங்கே மாங்காய் மரம் முளைக்குமா முளைக்குமா முளைக்காது அது மட்டும் இல்லை மாங்காய் மரம் அங்கே இருந்ததாக அடையாளமே இருக்காது அப்படி தானே பழைய பாட்டு காலத்தில் பாவம் அந்த மாதிரி தான் பாதியில் வெட்டப்பட்டது மூடப்பட்டது மறைக்கப்பட்டது அதனால தான் துளுத்து 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 வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த பாவம் என்ற மரம் பாவம் என்ற மரம் அது வேரோட புடுங்கப்பட்டு ஆழத்திலே அது தள்ளப்பட்டு இருக்கிறது அது உங்க வாழ்க்கையில் கனி கொடுக்கவே முடியாது தருத்திரம் என்ற கனியை கொடுக்க முடியாது வியாதி என்ற கனியை கொடுக்க முடியாது சண்டை என்ற கனியை கொடுக்க முடியாது பொறாம என்ற கனியை கொடுக்க முடியாது ஏன் பாவம் தீர்க்கப்பட்டது புரியுதுங்க அப்போ இங்க ஏசா தீர்க்கதரிசி அதுதான் சொல்றாரு சொல்றாரு சிலுவையில அறியப்பட்ட கிறிஸ்து தான் நம்ம எல்லா பிரச்சனைக்கும் பதில் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல இருந்து அதுதான் ஆரம்பிக்கிறாரு ஆக்சுவலாக ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் ஆனால் இந்த சாப்டர்லாம் இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் பைபிள்லாம் சாப்டராக பிரித்தாங்க முந்திலாம் ஏசு வந்து ஏசை யாத்திரிக்க தரிசன புத்தகத்தை எடுத்து தன்னை குறித்து எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் படித்தான் போது ஏசாயா வசனம்லாம் கிடையாது சாப்டர் கிடையாது வசனம் கிடையாது சொல்லப்போனால் சாப்டர் வசனம்லாம் இப்போ சமீபத்தில் தான் அவங்க பிரித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி முன் முந்நூறாம் ஆண்டுகளில் தான் ஆயிரத்தி இரநூறாம் ஆண்டுல தான் சாப்டர் பிரிக்கப்பட்டது வேதம் அப்படியே ஒரே புக்காக இருந்தது பெரிய சுருளாக இருக்கும் இப்போ ஏசையா தீர்க்க தரிசன புத்தகம்னு சொல்லும் போது ஒரு பெரிய ஒரு பெட்டியை தூக்கின்னு வரணும் ஏன் ஏன்னா பிரிக்கலை அப்படியே ஃபுல் ஏசாய தீர்க்க தரிசன புத்தகம் அதில் இருந்தது 
பிரிக்கலை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் இல்லையா ஏ சயா நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு அப்படின்னா டக்குன்னு எடுத்து படிக்கிறீங்களே அப்போ அப்படி கிடையாது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் இந்த புத்தகத்தில் தான் இதோ நான் உங்களுக்கு புதிய காரியத்தை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோன்னா தேடுவாங்க 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 தேடிகிட்டே இருப்பாங்க சரியா ஆனால் அதுக்காக தான் வேத பாரகர்கள் அப்படின்னு இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அது மறந்துடக்கூடாது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ ஏரேமியா புத்தகம்னா ஏரேமியாவை எழுதுகிறவங்க ஒரு ஆள் இருப்பார் அவர் காலையில் ஏழ்ச்சதுலேருந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ அவருக்கு தெரியும் எழுத 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 அந்த ஏரேமியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் அப்படியே மனப்பாடம் ஆகிடும் அவர் வந்து ஒரு கன்காடன்ஸ் மாதிரி அப்போது அந்த வசனம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கணுன்னா அவர்கிட்ட போய் அந்த ஏரேமியா நீங்கள் தானே எழுதுறீங்க அது எங்கே இருக்குன்னா அவர் எடுப்பார் ஒரு ஐம்பது பேஜை திருப்பார் இங்கே தான் எங்கேயோ எழுதுனேன் இந்த பக்கம் தான் எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி தோ இங்கே இருக்குப்பார் அப்படின்னு காட்டுவார் ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்ட்டு தான் சபையில் என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி இரநூறாம் ஆண்டுகளில் அவங்க வந்து சாப்டராக ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் ஆதி அகமம் என்று சொல்லும் ஆதி அகம் ஒன்று ஆதி அகம் ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சாப்டராக தான் ஃபஸ்ட்டு பிரித்தாங்க ஆயிரத்தி இரநூறாம் ஆண்டில் ஃபஸ்ட்டு பைபிள் வைக்லிஃப் பைபிள் என்று முதல் பைபிள் சாப்டரோடு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறாம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பதாம் ஆண்டுகளில் தான் வந்தது ஃபஸ்ட்டு பைபிள் சாப்டர் பிரித்த பைபிள் அது வரைக்கும் சாப்டரே கிடையாது பாருங்கள் பிரிண்ட் அடித்து வந்தது ஆயிரத்தி முந்நூறாம் ஆண்டில் இந்த பைபிள் அது வரைக்கும் சாப்டர்லாம் கிடையாது அதே போல தான் வசனங்கள் கூட வசனங்கள் வந்து ஆயிரத்தி நானூறாம் ஆண்டுகளில் தான் பிரிக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு சாப்டராக தான் வச்சுருந்தாங்க அது வசனங்களாக பிரிக்கப்படலை பழைய ஏற்பாடு வந்து ஆயிரத்தி நானூறாம் ஆண்டுலேயும் புதிய ஏற்பாட்டு ஐ ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டுகளில் தான் அது பிரிக்கப்பட்டது சாப்டர் வைஸா இதெல்லாம் பைபிள் காலேஜில் வர அவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும் நான் டேட்ஸ்லாம் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போது இந்த சாப்டரு வேர்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காக தான் இப்போ நான் சொன்னேன்னா டக்குன்னு நீங்கள் எடுத்து ஃபைண்ட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது இப்போ ஏசைய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ஆனால் அந்த ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் தொடங்கல எப்பொழுதுமே அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதையும் பின்னாடி இருக்கிறதையும் படித்து பார்க்கணும் அதுக்கு தொடர்ச்சி இருக்குதா ஒரு வேதத்தில் ஒரு பகுதி எடுத்து படிக்கும் போது அதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தையும் பிந்தின அதிகாரத்தையும் படித்தாக்க இங்கே முன்னாடி தொடர்ச்சி இருக்குதா இல்லைனா பின்னாடி கூட தொடர்ச்சி இருக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரே புக்காக எழுதப்பட்ட புத்தகம் புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஓகே இப்போது ஏசை ஐம்பத்தி மூணுன்னு சொல்லும்போது அது ஃபஸ்ட்டு வாசனம் படிங்க ஐம்பத்தி மூணு ஒன்று எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது அது படிக்கும்போது ஏதோ நடுவிலேருந்து எடுத்து படித்த மாதிரி இல்லை இல்லை அதில் எதுவுமே எது தலை எது ஒன்றுமே புரியல திடீர்னு எங்கேருந்தோ எங்கள் மூலமாக கேள்விப்பட்டது என்ன அது என்னத்தை கேள்விப்பட்டாங்க யார் மூலமாக கேள்விப்பட்டாங்க எதுவுமே அங்கே சொல்லலை அப்போனா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடியே அது தொடங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகே ஐஏ சாய் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணு பதிமூணில் இதோ என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார் அவர் உயர்த்தப்பட்டு மேன்மையும் மகா உன்னதமாக இருப்பார் இதோ பழைய பாட்டில் ஸ்பெஷலாக ஏசையா திருக்க தர்சன புத்தகத்தில் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை இதோ அப்படின்னு வரும் இதோ அப்படின்னு சொன்னாலே புது டாபிக் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் பிஹோல்டு அப்படின்னு சொன்னேன் புது டாப்பிக்கு புது தலைப்பு அல்லது புது பகுதி ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த ஏசாய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் பாருங்க அது எங்க ஆரம்பிச்சது ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணுல ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இதோன்னு வருது இதோ என் தாசன் இதோ என் தாசன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு புதிய தாசனை குறித்த தாசனை குறித்த ஒரு பகுதி இன்னைக்கு வந்து சில காரியங்கள் ரொம்ப கற்றுக்க போகிறோம் சில சின்ன 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 காரியங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வசனங்கள் பார்க்கலனாலும் வசனங்களை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எப்படி எழுதப்பட்டது எதுக்காக எழுதப்பட்டது எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே இதோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹெட்டிங் கொடுத்தாச்சு என்னது என் தாசன் இதோன்னு சொன்னோடனே புது தலைப்பு எதை குறித்த தலைப்பு எதை குறித்த ஒரு பகுதி என் தாசன் யாரை குறித்த அந்த பகுதி என் தாசன் என் தாசன்னா யாரு ஏசு 
ரட்சகர் புரியுதுங்களா அப்ப இதோ என் தாசன் அப்படின்ட்டு அந்த பகுதி ஆரம்பிக்குது இல்லையா இப்போ படிச்சு பாருங்க அந்த பதிமூணாம் வசனத்திலிருந்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதோ என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார் உயர்த்தப்பட்டு மேன்மையும் மகா உன்னதுமாயிருப்பார் மனுஷனை பார்க்கலும் அவருடைய முக பார்வையும் மனு புத்திரரை பார்க்கலும் அவருடைய ரூபமும் இவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்தபடியினாலே அவரை கண்ட அநேகர் பிரமைப்படைந்தார்கள் அப்படியே அவர் அநேக ஜாதிகள் மேல் தெளி தெளிப்பார் அவர் நித்தமும் ராஜாக்கள் தங்கள் வாயை மூடுவார்கள் ஏனெனில் தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படாதிருந்ததை அவர்கள் காண்பார்கள் கேள்விப்படாதிருந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் எங்கள் மூல மூலமாய் கேள்விப்பட்டதையும் விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ வந்து கோர்வையாக வருதா அவர் சொல்கிறாரு என் தாசன் அவர் ஞானமாக நடந்துக்குவார் அவர் அடிக்கப்படுவார் நொறுக்கப்படுவார் அவர் வந்து அவரை குறித்து நீங்கள் அவங்க கேள்விப்படுவீங்க அவரை பிடி குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டதை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் புரியுதா கேள்விப்பட்டால் தான் விசுவாசம் வரும் அப்படி தானே அப்போ இது எதை குறித்து கேள்விப்பட்டார்கள் தாசனை குறித்து அவர் அடிக்கப்பட்டதையும் நொறுக்கப்பட்டதையும் அவர் கேள்விப்பட்டு அவங்க விசுவாசம் இப்போ இந்த ஏசை ஐம்பத்தி மூணு நம்ம ரொம்ப தெளிவாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ரொம்ப நிறைய வாரங்கள் நம்ம இதை பார்ப்போம் சரிங்களா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் அதாவது ஐம்பத்தி மூணுன்னு சொல்லும் போது நான் சொல்லும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணுலேருந்து ஓகேங்களா ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் நான் சொல்லும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டு பதி பதிமூணுலேருந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த பகுதி என் தாசன் என்ற புதிய தலைப்பின் கீழ் ஏசையா தீர்க்கதரிசி எழுதின இந்த பகுதி ஏனோ தானோன்னு எழுதுல புரியுதுங்களா ரொம்ப அருமையாக பாடுபட்ட கிறிஸ்து பாடுபட்ட கிறிஸ்து என்னவெல்லாம் எனக்கு செய்தார் என்று எனக்கு கற்று கொடுக்குற பகுதி ஐசாயா ஏசாயா ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணுலேருந்து ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் வரைக்கும் இது என்ன ரொம்ப அருமையான அழகான விதத்தில் பாடுபட்ட கிறிஸ்து எனக்காக என்னவெல்லாம் செய்தார் என்னவெல்லாம் செய்து முடித்தார் என்று எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு பகுதி புரியுதுங்களா ரொம்ப அழகான விதத்தில் மகிமையான காரியத்தை பாஸ் அடிக்கடி சொல்வார் நல்ல செய்தியை நல்ல விதமாக சொல்லணும் அப்படி தானே இந்த பகுதி படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகான விதத்தில் மகிமையான செய்தி உண்மைதான் ஆனால் அந்த மகிமையான செய்தியை அசிங்கமாக சொல்லாமல் நிறைய இடத்துல அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா மகிமையான செய்தியை அசிங்கமாக சொல்லிடுறாங்க அதனால் என்ன அந்த மதி மகிமையாகவே தெரிய மாட்டேங்குது உதாரணத்துக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு சாரி வாங்குறாங்க இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு ஒரு புடவை வாங்கிடுறாங்க ஒரு பட்டு புடவை ஆனால் அது மாட்டு வய வாயிலிருந்து எடுத்த புடவை மாதிரி கசங்கி கட்டிட்டு வந்தால் இருபத்தஞ்சாயிரத்துடைய மகிமை எப்படி இருக்கும் பிச்சைக்காரி மாதிரி காட்டும் கரெக்டா புடவை வேர்த் இருக்கா இருக்கு உண்மைதான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பாஸ்க்கு தான் வாங்கினாங்க உண்மைதான் கல்யாண புடவைன்னு பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் உண்மைதான் ஆனால் அந்த கல்யாண புடவையாக இருந்தாலும் இருபத்தஞ்சாயிரமாக இருந்தாலும் ஒரு லட்சமாக இருந்தாலும் ரெண்டு லட்சமாக இருந்தாலும் அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது ஒரு விதம் இருக்குது புரியுதுங்களா அதை வெளி காண்பிக்கிறதுக்கு ஒரு விதம் இருக்குது அதை வந்து சில சிலர்லாம் பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் அவங்க அப்படியே அவ்வளோ பெரிய கவர்மெண்ட் வேலையில் இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க எனக்கு தெரியும் பெரிய கவர்மெண்ட்டில் அவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருந்தாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஓரம் கூட அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க புடவையில் அப்படியே கசங்கி எங்கே அந்த மாட்டு வாயில் எடுத்தேன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சின்னதில் அவங்கள சொல்லி நாங்கள் கிண்டல் பண்ணுவோம் மாட்டு வாயிலேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க பாரு அப்படின்ட்டு அவ்வளோ காஸ்ட்லின்னு வாங்க புடவையெல்லாம் ஆனால் அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படியே கசங்கி அப்படியே அப்படியே என்ன சொல்கிறது அதுக்கு அதோடைய அழகையே நாசமாக்கிட்டாங்க அப்போது மகிமையானதை அழகாக காட்டினாதான் அதோடைய முழு மகிமை தெரியும் கரெக்டா புரியுதா அதே போல் இந்த ஏசையா தீர்க்கதரிசி பரிசு தாவியானவரோட சேர்ந்து இணைஞ்சு ஏன்னா எல்லா வேத வாக்கியங்களும் பரிசு தாவியனால் ஏவப்பட்டது 
உண்மைதான் ஆனா அவரோட பரிசுத்தாவியம் ஏசையா தீர்க்கதரிசி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மிக மிக மகிமையான வேதத்திலே நடுப்பகுதி என்ற இந்த மையமான மகிமையான அழகான மனிதனுடைய தலையெழுத்தையே மாற்றக்கூடிய இந்த பகுதிய ரொம்ப 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 அழகாக எடுத்து எழுதி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா மீன் குழம்பு செய்வாங்க சூப்பர் மீன் குழம்பு செய்வாங்க செய்யறது ருசியா இருந்தால் மட்டும் போதாது வைக்கிற விதமும் அழகா இருக்கணும் அப்படிதானே எடுத்துகிட்டு வந்து வைப்பாங்க பாருங்க சிலர் டேபிளில் இடமே இருக்காது ஏற்கனவே துவைச்ச துணி மேலே இருக்கும் ஏற்கனவே நேற்று சாப்பிட்ட தட்டு அங்கே இருக்கும் நேற்று சாப்பிட்ட சாம்பார்லாம் கொட்டி கிடக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே அந்த மீன் குழம்பு செஞ்ச கடாயை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி வச்சு அப்படி தேய்ச்சி டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் சொல்லலாம் அம்மா செஞ்ச மீன் குழம்பு மாதிரி வராது ஆனால் அதே மீன் குழம்பு அழகாக அந்த டேபிளை சுத்தம் பண்ணி அழகுப்படுத்தி ஒழுங்காக அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் அழகாக போட்டு தண்ணி வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சு அழகாக தட்டு வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சு அழகாக அழகான பாத்திரத்தில் சுத்தமான பாத்திரத்தில் அந்த மீன் குழம்பை ஊற்றி மீன் குழம்புக்கு மேலே கொஞ்சம் இந்த மல்லி தூ மல்லியெல்லாம் வெட்டி போட்டு கொஞ்சம் அழகுப்படுத்தி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு மீனை வறுத்து ஒரு சைடில் இன்னொரு தட்டில் அதை வறுத்து எடுத்து அது மேலே கருவேப்புளியும் அது மேலே அப்படி அதை வறுத்து போட்டு அது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை அப்படி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி வச்சா அதே மீன் குழம்பு தான் சும்மா கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் எப்போதும் எனக்கு சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சமைக்கிறத விட இந்த ப்ரெசன்டேஷன் அதை விட ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் கொண்டு வந்து திபு திபுன்னு வைக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் அழகு பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு வரும்போது பாஸ்ட் சொல்ல இரு 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 ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்வர் அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படி தான் ஒரு நல்லதை அருமையாக நல்லதை அருமையாக கொண்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது ஏசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் சொல்லப்போனால் முழு வேதாகமத்தில் மிக மிக மகிமையான பகுதி எதுனா இங்கே பாடுபட்ட கிறிஸ்து என்ற இந்த பகுதி அவருடைய தாசன் செய்த இந்த தேவன் செய்த இந்த பிதாவும் குமாரனும் நமக்காக செய்த மிக பெரிய ஒரு ஒரு மகிமையான ஒரு செய்தி அங்கே அடங்கியிருக்கு அந்த மகிமையான செய்தியை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சுவாரஸ்யமா எல்லாரும் பார்த்து கவர்ந்து இழுக்கிற அளவுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு அதை கொஞ்சம் எப்படி இது அழகாக எழுதியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லப்பேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியணுமா எப்படி அழகாக எழுதியிருக்குதுன்னு நான் இவ்வளோ வர்ணிச்சு சொன்னேன்னு இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தாங்களே இது உண்மையாகவே இவ்வளோ அழகாக தான் எழுதியிருக்குதா நீங்கள் நினைக்கலாம் சொல்கிறேன் இந்த பகுதி போயட்ரி மாதிரி அதாவது கவிதை நடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழில் கவிதை நடையில் எழுதப்பட்ட ஒரு பகுதி இந்த பகுதி ப்ரோஸில் அதாவது சாதாரண விதத்தில் எழுதலை கவிதை நடையில் எழுதப்பட்டது எந்த ஒரு காரியத்தையுமே கவிதை நடையில் நம்ம சொல்லும்போது அதில் ஒரு இனிமை ஒரு கேட்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து சொல்லப்படும் போதும் அது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்படிதானே ஒரு காதல்னா கூட கவிதை படுறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு பட்டம் வாங்குறாருனாக்க அவரை குறித்து ஒரு கவிதை எழுதுகிறாங்க ஏன் சாதாரணமாக அவரை குறித்து பேசிட்டு போகலாமா இல்லை கவிதைன்னு சொல்லும்போது சொல்ல வேண்டிய காரியத்தை ரொம்ப அழகாக எங்கே அந்த நொழிவு சுழிவு எல்லாத்தையும் கொடுத்து அழகாக எங்கெங்கே ஏற்றணும் எங்கெங்கே இறக்கணும் எங்கெங்கே வளைக்கணும் எங்கெங்கே நிமித்தணும் எல்லாத்தையும் பண்ணி அழகாக கவிதை ஒரு பெண்ணோட ஒப்பிடுறாங்க ஏன்னா பெண்ணுடைய உருவம் எப்படி அந்த நெளிவு சுழிவு எல்லாம் இருக்குதோ அந்த நெளிவு சுழிவு இருக்கிற பெண் தான் அழகான பெண் அதே போல ஒரு கவிதையை அவங்க ஒப்பிடுறாங்க ஏன்னா அது அவ்வளோ அழகாக கவர்ச்சியாக கவர்ந்து எழுக்கக்கூடியதாக அது இருக்கிறது அப்போது இந்த பகுதி அதாவது ஏசாய் ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணுலேருந்து 
புரியுதுங்களா எஸ்ஐ அப்பா ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணுலேருந்து பதி ஐம்பத்தி ரெ மூணு மூன்றாம் அதிகாரம் வரைக்கும் இது இட் இஸ் ரிட்டன் இன் அ போயட்டிக்கல் ஃபார்ம் கவிதை நடையில் எழுதப்பட்ட ஒரு பகுதி இவ்வளோ நேரம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போதெல்லாம் சாதாரணமாக எழுதிட்டு இந்த பதிமூணாம் வசனத்தில் வந்தோன்னா கவிதை வந்துடுச்சு அவருக்கு கவிதைன்னு சொல்லும் போது இன்னொரு விதம் என்னென்னா அது ஒரு பாடல் அது ஒரு பாடல் இது ரொம்ப ரொம்ப அதாவது அக்கோரமாக பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு பாடுகளை குறித்து எழுதப்பட்ட ஒரு மிக துயரமான பகுதியாக இருந்தாலும் புரியுதா அடிக்கப்படுறது நொறுக்கப்படுறது இதெல்லாம் வந்து பாட்டு பாட முடியாது பாருங்க காதலை பற்றி பார்த்து பாடலாம் நேற்றுல வேலண்டைன்ஸ் டே வேற இஷ்டத்துக்கு என்னென்னமோ கவிதெல்லாம் எடுத்து விட்டாங்க அது உண்மையாக சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ இப்போல்லாம் யாரும் உண்மையாக சொல்கிறது இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆனால் இங்கே ஈசாயா தீர்க்கதர்சி இந்த ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான கொடூரமான அடிக்கப்பட்ட பாடுபட்ட இரத்தம் சிந்தப்பட்ட அவர் கிழிக்கப்பட்ட இந்த நொறுக்கப்பட்ட இந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து இது ஒரு பாடலாக பாடுறார் எவ்வளோ ஒரு அருமை பாருங்க கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து நம்ம மட்டும்தான் பாடவே முடியும் வேற யாருமே கிறிஸ்துவன் பாடு பற்றி பாட மாட்டாங்க அழுவாங்க ஆனால் அந்த பாடுகள் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த பாடுகளை நினச்சி 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 துதிச்சு 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 அவரை நம்ம போற்றி போற்றி பாடுறோம் ஏன் ஏன்னா அந்த பாடுகள் என் தலையெழுத்தையே மாத்திடுச்சு அன்றைக்கு ஏசையா தீர்க்க தரிசி இதை தீர்க்க தரிசனமாக ஒரு தரிசனமாக சிலுவையிலே பாடுபட்ட கிறிஸ்துவ பார்க்கும் போது அவருடைய இதயம் நன்றினாலே அப்படியே பொங்கி வளைஞ்சுதான் சந்தோஷம் அவ்வளோ அவருக்கு அடக்கம் உள்ள சந்தோஷம் ஐயோ எனக்காக பாடுபட்டவர் அவர் எனக்காக மறிக்கிறவர் என் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடியவர் அவர் அங்க தொங்குறார் நான் பார்க்கிறேன் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அடிக்கப்பட்டார் கிழிக்கப்பட்டார் என்று பாடலா பாடுற புரியுதா இந்த பாடலுக்கு அல்லது இந்த போயம் இந்த கவிதைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா இதுக்கு வந்து அஞ்சு ஸ்டான்ஸா அஞ்சு ஸ்டான்ஸாவா பிரிச்சிருக்காங்க அஞ்சு ஸ்டான்ஸால ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாக்கும் மூணு மூணு வசனங்கள் இருக்கும் ஓகேங்களா நான் அந்த அஞ்சு ஸ்டான்ஸாவை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன் முதல் ஸ்டான்ஸா வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் படிக்கலாம் அது ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் இல்லையா ஓகே ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணு டு பதினஞ்சு ம் படிங்க யாராவது ஒருத்தர் சத்தமாக அப்படிங்க ஞானமாய் நடப்பார் மகா உன்னதுமாய் இருப்பார் மனுஷனை பார்க்கிலும் அவர் முக பார்வையும் அவருடைய ரூபமும் எவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்தபடி அநேகர் பிரமிப்படைந்தார்கள் அப்படியே தெளிப்பார் அவர் நிமித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாயை மூடுவார்கள் ஏனென்னில் தெரிவிக்கப்படாதிருந்ததை அவர்கள் காண்பார்கள் கேள்விப்படாதிருந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸை வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு டு பதினஞ்சு ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று டு மூணு ஆ படிங்க யார் கத்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளுக்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவருக்கு அவரை பார்க்கும் போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தருமாயிருக்கிறார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்கள் மறைத்து கொண்டு கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் இது ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸா மூணாவது வந்து நாலிலிருந்து ஆறு ஆ மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு 
வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவன் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நம்முடைய சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கனை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழுமுகளால் குணமானோம் நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழித்த தப்பி திரிந்து அவன் அவன் தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம்ம எல்லாரையும் அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பணினார் இது அடுத்த இது ஃபோர்த் வந்து நாலாவது ஸ்டான்ஸா வந்து ஏழுல இருந்து ஒன்பது ஆ படிங்க ஆ ம் போலவும் சத்தமிடுகிற ஆடை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார் அவருடைய இருங்க இருங்க ஆ படிங்க படிங்க துன்மார்க்கரோடு கூட பிரேத குலையை நிமித்தார்கள் இருந்தார் அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை கடைசி பகுதி வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸா வந்து டென் டு டுவெல் அதையும் படிச்சிடலாம் கர்த்தரோ அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாய் இருப்பார் கர்த்தருக்கு சித்தமானதை அவர் கையினால் வாய்க்கும் அவர் தமது ஆத்மாவை வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார் அவருடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் தில்லூற்றி அக்கிரமக்காரர்கள் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரராக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் பல வானங்களே அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டு கொள்வார் ஓகே இதுதான் அஞ்சு ஸ்டான்ஸா ஓகே இந்த அஞ்சு ஸ்டான்ஸா பற்றி நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் முதல் ஸ்டான்ஸாவும் அஞ்சாவது ஸ்டான்ஸாவும் அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு பதிமூணு டு பதினஞ்சும் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து டு பன்னெண்டு இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் தேவன் தன்னுடைய தாசனை குறித்து அறிவிக்கிற காரியங்கள் தன்னுடைய தாசனை குறித்து அறிவிக்கிற காரியங்கள் அதாவது இது வந்து அஞ்சு ஸ்டான்ஸான்னு சொல்லும்போது வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் ஒரு பாட்டை பாடினார் அப்படி கிடையாது ஒழுங்காக நேர்த்தியாக ஒரு நோக்கத்துக்காக குறிப்பாக இப்படி தான் அமைக்கப்படணும் அப்படின்னு பரிசுத்தாவியினால் ஏவப்பட்டு இந்த வார்த்தைகள் போடப்பட்டிருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாவோ அஞ்சாவது ஸ்டான்ஸாவோ தேவன் தன்னுடைய தாசனை குறித்து அறிவிக்கிற ஒரு பகுதி அறிவிக்கிறது மட்டுமல்ல தேவன் தாசனை பாராட்டுகிற பகுதி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஞானமாக நடப்பார் அதெல்லாம் போட்டிருக்கு கடைசி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் நீதிமா அநேகரை நீதிமானாக்குவார் அப்படிலாம் போட்டிருக்கு அவர் எவ்வளோ நன்மைகளை செய்வார் என்று பாராட்டுகளை தெரிவிக்கிற ஒரு பகுதி நடுவில் மூணு பகுதிகள் இருக்குது பாருங்க கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கா கொஞ்சம் இதை கவனிங்க ஏன்னா இது ரொம்ப அழகான ஒரு காரியம் இதெல்லாம் வந்து நான் சில்ட்ரன்ஸ் சர்ச்சிலே நான் நிறைய காரியங்கள் இதை வந்து அவங்களுக்கெலாம் நம்ம போதிக்கிறோம் எப்படி ஒரு வேத வாக்கியம் அழகான விதத்தில் அருமையான விதத்தில் நமக்கு வெளியாக்கப்பட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த நடுவில் இருக்கிற மூன்று பகுதி கொஞ்சம் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி தான் அப்படி அடுத்த வாரத்தில் இதை விளக்கி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த காரியங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா இதெல்லாம் ரெகுலர் சண்டே சர்வீஸில் நம்ம சொல்ல முடியாது இவ்வளோ இது என்ன சொல்கிறது பிரித்து பிரித்து நம்ம பேச முடியாது ஆனால் இந்த காரியங்களை நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா இப்போது இந்த நடுவில் இருக்கிற மூன்று பகுதி அதாவது ஐம்பத்தி மூன்று ஒன்று டு மூணு நாலு டு ஆறு ஏழு டு ஒம்பது இந்த மூன்று பகுதிகளும் அவர் பாடுகள் மரணம்தான் அவர்கள் பாடுகளும் மரணம்தான் இந்த பாராட்டுக்கு காரணம் 
என்று காண்பிக்கும் பகுதி ஏசுடைய பாடுகளும் மரணம் தான் தேவன் அவரை பாராட்டுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று காட்டுது ஒன்றும் செய்யாமல் ஆண்டோர் பாராட்டலை சிலர் இருப்பாங்க அவங்க பசங்க ஒன்றத்துக்கும் உதவாதுங்க ஆனாலும் என் பையன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க ஆண்டோர் அப்படிலாம் பேசுறது இல்லை புரியுதுங்களா அவர் செஞ்சார் பிதாவை விட்டு வந்தது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அது மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம் விட்டு வந்தது மட்டுமல்ல மனுஷனால் சாதாரண மனுஷனால் அடிக்கப்பட்டு சாதாரண மண் மண்ணால் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷனால் துப்பப்பட்டு காரி துப்பப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டு இதெல்லாம் வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரே அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதனால தான் வர்றது பாராட்டு அடுத்தது புரியுதுங்களா அப்போ இந்த மூன்று பகுதிகளும் அந்த பாராட்டுக்கு காரணத்தை அதாவது இயேசுடைய பாடுகளும் மரணம் தான் அந்த பாராட்டை அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம் என்று காண்பிக்கும் ஒரு வேத பகுதி ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா குழம்பிடுச்சா புரிஞ்சிருச்சா வெரி குட் ஓகே இப்போ ஐம்பத்தி மூன்று முதல் மூன்று வசனம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூன்று முதல் மூணு வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இயேசு சிறு பிள்ளையாக வளர்வதை குறித்து அங்கே ஆரம்பிக்குது இளங் கிளைகளாய் கிளைகளை போலவும் வளர்ந்து வரார் அப்படின்ட்டு அதாவது சின்னதாக துளுத்து பிறந்து வந் வருவார் அவர் வரும்போதே தேவன் அப்படி வரமாட்டார் ஒரு குழந்தையாக பிறந்து எப்படி வளர்வார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது அடுத்தது நாலு டு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அனுபவிக்கிற பாடுகள் பாடுகள் புரியுதுங்களா ஏழு டு ஒம்பது பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடைந்த மரணம் அவர் அடைந்த மரணம் இந்த மூணு பகுதியில் நாலு டு ஆறு தான் ரொம்ப நடுவில் இருக்கிற பகுதி ஓகேங்களா ஒரு சிறு பிள்ளையாக வளர்ந்தது ஃபஸ்ட்டு பகுதி கடைசி பகுதி மரணம் நடுவில் பாடுகள் இந்த நடுவில் இருக்கிற பகுதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி பாடுகள் எனக்காக பாடுபட்ட கிறிஸ்து பாடுகள் அவர் அனுபவித்த பாடுகள் நாலு டு ஆறு சொல்லியிருக்கு பாருங்க அந்த பகுதி அவர் பட்ட அளவில்லாத பாடுகள் அவருடைய பாடுக்கு அளவே இல்லை அவருடைய பாடு பயங்கர கொடூரமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடுகள் இருக்கிற பகுதி தான் வேதாகமத்திலேயே மையமாக இருக்குது அந்த பாடு படலைனா ஆதியாகமத்திலிருந்தே வேஸ்ட் தான் பவுல் சொல்கிறார் அவர் பாடுபட்டு நமக்காக மறித்து உயிர்த்தலாவிட்டால் நான் நாங்கள் பண்ணுகிற பிரசங்கமே வீணாக இருக்குமே வீண் இந்த பாடு இல்லைனா இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் இங்கே வந்து உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம ஆண்டவர் ஆராதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் பாடுபட்டதுனால இன்னைக்கு கதவுகள் திறக்கப்பட்டது நாம் வந்து அவர் ஆராதிக்கிறதுக்கு ஒரு கிருப ஒரு தயவு ஒரு இரக்கம் ஒரு வழி ஏற்பட்டு இருக்குது அதனால இந்த பாடுகள் நாலு டு ஆறு ஏசாய் ஐம்பத்தி மூணு நாலு டு ஆறு ஏசு அனுபவித்த பாடுகள் அவர் அனுபவித்த அளவில்லாத பாடுகள் மிக கொடூரமான பாடுகள் பயங்கரமான பாடுகள் அது எல்லாமே அந்த மைய பகுதியில் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப்டியா நடுல யாரும் மிஸ் பண்ணிடாத ஒரு பகுதியில் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் பரிசு தாவியானவர் அதை வச்சார் புரியுதுங்களா சில நேரத்தில் ரொம்ப ஓரத்தில் எழுதியிருந்தால் மர விட்டுடுவோம் கடைசியாக எழுதியிருந்தாலும் விட்டுடுவோம் ஆனால் அவர் ஏசையா தீர்க்கதரிசியை எழுதி வைக்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு நடுவில் எழுது இது ஏன் இங்கே நடுவில் இருக்கணும்னா இது நடுவில் இல்லைனா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையே கிடையாது இவர் பாடுபட்டதை நடுவில் மையமாக சென்டராக நம்ம வாழ்க்கையின் மக் மைய பகுதியாக நம்ம வாழ்க்கையின் நோக்கத்தின் மைய பகுதியாக எனக்கு வாழ்க்கை என்று வந்தாலே அவர் அன்னைக்கு பாடுபட்டதுனால தான் இன்றைக்கி எனக்கு வாழ்க்கை எனக்கு வாழ்வு என்று சொன்னாலே அவர் அன்னைக்கு பாடுபட்டதுனால தான் எனக்கு வாழ்வு இன்றைக்கு சுகம் என்று சொன்னாலே அவர் அன்றைக்கு பாடுபட்டதுனால எனக்கு சுகம் இன்றைக்கு கர்த்தரை வந்து ஆராதிக்கணும்னு சொன்னாலே அன்னைக்கு அவர் பாடுபட்டதுனால தான் இன்றைக்கி ஆராதனை அவருடைய பிள்ளை 
என்று சொன்னாலே அன்னைக்கு பாடுபட்டதுனால தான் இன்னைக்கு பிள்ளை இல்லனா நம்ம பிரசங்கிக்கிறது எல்லாமே வீண் அவர் பாடுபடலனா பிரசங்கித்தது வீண் சொல்றாரு நடுல வச்சுட்டேன் நடுல வச்சுட்டேன் இந்த நாலு டு ஆறு திருப்பியும் படிக்கலாமே அந்த வசனம் ரொம்ப ரொம்ப அருமை இந்த நாலு டு ஆறு எல்லாருக்குமே மனப்பாடமா தெரிய வேண்டிய ஒரு வாசனம் படிங்க நம்மளுடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்தா அவர் காயப்பட்டு அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அதாவது ஒவ்வொரு இதுலையும் நம்முடைய அக்கிரமம் நம்முடைய பாவம் நம்மளுடைய தவறு நம்முடைய இந்த கேடுனால அவரு கேடு அனுபவிச்சார் புரியுதுங்களா நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளல நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் எனக்காக தான் எனக்காக நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் ஏதோ பிளாத்து கையை கழுவிட்டார் என்றது இல்லை ஏதோ அவங்க யூதர்கள்லாம் சாமர்த்தியமா போய் சிலுவையில் அறிஞ்சாங்க இல்லை என்னுடைய பாவம் உங்களுடைய பாவம் நம்மளுடைய மீறுதல் உங்களுடைய மீறுதல் அவரை பாட அனுபவிக்கும்படி அனுப்பினது நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல வருந்தது அவருடைய தழுமகளால் குணமானோம் நம்முடைய 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 நிறைய காரியங்கள் நமக்கு நம்ம குறிச்சு எழுதியிருக்கு சொல்லியிருக்குதா அதெல்லாம் தனியாக எழுதி பாருங்க கேவலமானது நம்முடைய அக்கிரமம் நம்முடைய பாவம் நம்முடைய மீறுதல் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் அசிங்கமானது ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டது சொல்லியிருக்குது நாமோ அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் நம்ம மேலே வந்ததுன்னா சுகம் வந்தது நம்ம மேலே வந்ததுன்னா சமாதானம் வந்தது நம்ம மேலே இருக்க வேண்டிய ஆக்கினே அவர் மேலே வந்தது சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினே அவர் மேலே வந்தது ஆனால் எனக்கோ ஆக்கினே அவர் மேலே எனக்கு சமாதானம் உண்டானது நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் த தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விளப்பண்ணினார் அவர் மேல் விளப்பண்ணினார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான சத்தியத்தை நம்ம அடுத்த வாரத்துலேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்று நமக்காக பாடுபட்ட கிறிஸ்து என் பாடுகள் நான் அனுபவிக்கணும் நீங்கள் அனுபவிக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் சிலுவையில் அடித்து கூட்டிகிட்டு போனாங்களா பாருங்க அந்த பாடை நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை பார்க்க போகிறோம் எப்படிப்பட்ட பாடுகள் என்ன மாதிரி கொடூரமான பாடுகள் நம்ம கண்ணில் கண்டது கொஞ்சம் ஆனால் நடந்தது நிறையா நடந்தது நிறையா இயற்கை கண்ணில் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நாம் இந்த வேத வாக்கியத்தை நாம் எடுத்து நாம் படித்து நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய கண்களிலே அநேக ஆழமான சத்தியங்களை நம்மளுடைய இயற்கை கண்கள் காணக்கூடாத சத்தியங்களை ஆவிக்குரிய கண்களால் இனி வரும் நாட்களிலே நாம் பார்க்க போகிறோம் எனக்காக அவர் பாடுபட்ட கிறிஸ்து பாடுபட்டு சம்பாதிச்சு கொடுத்தது அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பாடுபட்டு சம்பாதிச்சு கொடுத்தத ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது புரியுதுங்களா எழுந்து நிற்கலாம் நாம் ஒரு இது பார்த்தேன் ஒரு அதாவது இந்த ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு ராஜ்யம் அதாவது அந்த ராஜ்யம் என்று சொல்லும்போது ராஜாக்களுடைய அந்த பிளட் லைன் அவங்களுடைய பிள்ளைங்க தான் ராஜாவாக முடியும் ஆனால் அந்த ராஜ்யத்தை பயங்கிட்ட கொடுக்கும்போது ஈஸியாக அந்த கிரீடத்தை தூக்கி தலைமையில் வச்சிடுறது கிடையாது நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ரெண்டு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணும் பாருங்கள் ஏசப்பா நான் பாவி என் உள்ளத்துக்குள்ளே வாங்க அதோட அவர் அந்த கிரீடத்தை தூக்கி நம்ம தலைமையில் வச்சிட்டாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்ததுங்க அவர் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கஷ்டப்படல நானும் கஷ்டப்படல இப்போதான் ஏசுவை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகுதான் வந்ததுங்க கஷ்டம் இல்லை இல்லைங்க 
இந்த கிரீடத்தை உங்கள் தலை மேலே வைக்கிறதுக்கு அவர் பட்ட பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது நீங்கள் எல்லாமே ஆளுகை செய்கிறவர்களாக ஒவ்வொருத்தர் ராஜாக்களாக ராணிக்களாக நீங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த கிரீடத்தை சம்பாதித்து கொடுக்க சும்மா ஒரு பண்ணலை சாதாரண ராஜ்யங்களில் பார்த்தேன் அந்த டாக்குமெண்ட்ரிலாம் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அந்த ராஜாக்களை குறித்து நான் நிறையா க காரியங்கள் கற்றுக்கொள்ள நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பார்த்தா அந்த ராஜ்ய அந்த கிரீடத்தை திருடுறதுக்கு தான் மற்றவங்க எப்படி அந்த கிரீடத்தை அவங்ககிட்ட இருந்து எடுக்கணும் எப்படி அவனை அழிக்கணும் எப்படி அவனை ஒடுக்கணும் ஆனாலும் அந்த ராஜா விடுறதே இல்லை வியாதி வருது நம்மளை எப்படியாவது அழிக்கணும்னு தருத்திரம் நம்மளை சுத்திலும் வருது எப்படியாவது இவங்களை தலை குணிய வைக்கணும்னு அவமானம் நம்மளை அப்படியே மூடுற மாதிரி வருதுங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ராஜாக்கள் உங்கள் தலை மேலே கிரீடத்தை அவர் வச்சுட்டாரு அந்த கிரீடம் சும்மா வைக்கல அவர் பாடுபட்டு உங்களுக்காக சம்பாதித்த ஒரு காரியம் எந்த காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் அதை இழக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ராஜாக்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்கிறவர்கள் பிரச்சனை ஆண்டு கொள்வீர்கள் வியாதியை ஆண்டு கொள்வீர்கள் தருத்திரத்தை ஆண்டு கொள்வீர்கள் குடும்ப பிரச்சனை ஆண்டு கொள்வீர்கள் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்கிற ஒரு அதிகாரத்தை உங்களுக்கு சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறார் அது சாதாரணமா வரல லேசா வரல ஈஸியா வரல பாடுபட்டு பாடுபட்டு ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒன்று கூட மிஸ் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஒன்று கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்பது தான் அவருடைய சித்தம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் ஏன் கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்தாரு கஷ்டப்பட்டு ஏன் நீங்கள் கஷ்டமே படக்கூடாதுன்ட்டு நீங்கள் கஷ்டமே படக்கூடாதுன்னு அவர் கஷ்டத்தை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்னுடைய அக்கிரமம் அவர் மேலே என்னுடைய ஆக்கினை அவர் மேலே அவருடைய சுகம் என் மேலே அவருடைய சமாதானம் என் மேலே எல்லா நன்மையும் என் மேலே என் மேலே எழுதப்பட்ட எல்லா தலையெழுத்து என்னுக்கு விரோதமாக எழுதப்பட்ட தலையெழுத்து என்னுடைய தருத்திரம் என்னுடைய வியாதி என்னுடைய கஷ்டம் என்னுடைய நஷ்டம் எல்லா துரோகம் எல்லாமே அவர் மேலே வந்துருச்சு எதுக்கு திறமா இதெல்லாம் அனுபவிச்சார் நீங்கள் பைபிளை தூக்கிட்டு வந்துட்டு தலை குணிஞ்சு ஐயோ ரட்சிக்கப்பட்டதுலேருந்து இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் ஒரு நாளும் சொல்லிடக்கூடாது நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் ராஜாக்களை போல் இருக்கணும் நீங்கள் ஆளுக செய்யணும் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயத்தை பார்க்கணும் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் வெற்றியின் மேல் வெற்றி வெற்றியின் மேல் வெற்றி அதை மட்டும்தான் நீங்கள் அனுபவிக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த பாடலாம் சொல்லுங்கள் நான் ஒன்று கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நல்லா சொல்லுங்க பிசாசு கேட்கணும் பிசாசு என ஒன்று கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒரு நன்மையை கூட நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்காக சம்பாதித்து கொடுத்த ஒரு நன்மையும் நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னுடையது என்னுடைய உரிமை நான் அதை உரிமை பாராட்டிக் கொள்கிறேன் ஜெபிக்கலாம் கர்த்தாவை இந்த அருமையான காலை வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுக்காக பாடுபட்ட கிறிஸ்து நீர் அல்லவா எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து நீர் அல்லவா நாங்கள் நன்றாயிருக்கும்படி சுகமாயிருக்கும்படி நல்வாழ்வு எங்களுக்கு கிடைக்கும்படி நீர் உம்முடைய சரீரத்தை கிழித்தீரே நன்றி ஆண்டவரே அந்த பாடுகளை பார்க்கும்போது ஏசையா தீர்க்கதர்சி எப்படி நன்றி நாளே துதித்து பாடினாரோ அதே போல ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பகுதியில் இருக்கிற சத்தியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும் போது எங்களுடைய இதயம் நன்றியினால் ஆண்டவரே பொங்கி உண்மை துதித்து பாடும்படியாக ஆண்டவரே நீர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்தீரே இந்த சத்தியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படி எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்தீரே தேர்ந்தெடுத்தீரே எங்கள் கண்களை திறந்தீரே நன்றி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் அதிக அதிகமா இன்னும் அதிக அதிகமா நீர் எங்களுக்காக சம்பாதித்தது என்னவென்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் கண்களை திறந்ததுக்காக சோத்திரம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உண்மை நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் சம்பாதித்து கொடுத்தீரே அந்த சுகம் இவர்கள் மேல் இருக்கட்டும் நீர் சம்பாதித்து கொடுத்தீரே சமாதானம் இவர்கள் மேல் இருக்கட்டும் அவர்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லாவற்றையும் ஆசிர்வதிக்கும்படி நீர் பாடுபட்டீரே அந்த ஆசிர்வாதம் அவர்கள் தலைமையில் தங்கி இருக்கட்டும் 
உடைய நாமத்தலை ஆசீர்வதிக்கிறேன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கட்டும் நன்மையும் கிருபையும் தொடரட்டும் அவர்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழியட்டும் ஆசிர்வாதத்தினால் அவர்கள் எதையும் அன்றவரை சந்தோஷத்தால் நிரப்பப்படட்டும் என் நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கிறேன் குறைவுகள் எல்லாம் நீக்குகிற தேவன் நிறைவாய் மாற்றுகிற தேவன் எங்களுக்காக சம்பாதித்து கொடுத்தீரே எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறோம் எங்களை நிரப்பியர்களும் கண்களை திறந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவன் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்திரை செய்த சகல உபகாரங்களை மாறுவாதே ஆமேன்